అందుకని రామారావు గారి దగ్గర పెడుతున్నారా అని అనుకుంటున్నా అంటే రామారావు గారు ఆ రోజు అంత పాపర్ డిసిప్లినర్గా గుర్తింపుపోయాడు అట్లా మీరు కూడా పాపార్టీని సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకున్నాను ఇక నిర్మాణము ఇవన్నీ చెప్పాలంటే మరో రోజు సెలెక్టర్ లీడర్ అందరినీ గుర్తించి ట్రైనింగ్ ఇద్దాం ప్రచారం ఎట్లా చేయాలి ఫండ్స్ ఎట్లా పంపులం చేయాలి ఆఫీసర్లను ఎట్లా బెదిరియాలి ఇవన్నీ మీద కొంత క్లాస్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనోళ్ళకు నాయకత్వ శిక్షణ శిబిరాలను పెట్టి వాళ్ళ లోపల ఎందుకంటే ఒక దేవుని విగ్రహం దేవుని విగ్రహం సర్వలో గమనించి రాదు మీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపోతే దేవుని దగ్గరికి రాదు చిన్నకి రాదు గుట్టలలో ఉన్న రాయిని తెచ్చి శిలిపి చెక్కి ఒక దేవుని విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తే మనం అందరం ప్రతిష్ట చేయండి మొక్కి మొక్కి దండాలు పైసలు వేసి అట్లా తయారు చేస్తాం దాన్ని దేవుడు దేవుడు అని ల్యాండ్ అంటూ వస్తాం అంటే నిన్న ఉన్నాడు దాకా గుట్టాలు ఉన్నటువంటి రాయి మనం దాని మీద కూర్చొని పాటలు పాడి దాని మీద పిల్లలు మూత్రం పోసి అట్లాంటి పడరాయిని తెచ్చి చెక్కి దేవుడిని చేస్తే ఏం చేస్తున్నారు అందరూ పూజ చేస్తున్నారు మొక్కుతున్నారు కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు చాలా కడుతున్నారు పన్నాలు కొడుతులు వేస్తున్నారు అట్లాగే మనం కూడా నాటినంత చిన్న శిబిరాలు పెట్టి మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నాకు వాళ్ళ నిద్రాణంగా నిక్షిప్తంగా విపరీకృతంగా నిగూఢంగా ఉన్న వాళ్ళ నిశక్తుల పదని పెట్టి వన్నెలు ఇస్తే వాళ్ళు గొప్ప నాయకులు కానీ మనం ప్రచారం ద్వారా మంచి నాయకుడిని మనం ప్రచారం పొందితే దాన్ని పాపులర్చి మీ గౌరవం పెరుగుతుంది కుల గౌరవం పెరుగుతుంది నాయకుడిగా గుర్తింపు వస్తుంది పార్టీలు గుర్తిస్తాయి అరే ఇలా పాపులర్ లీడర్ అన్నాడు పాపులర్ లీడర్ పేరు ఎప్పుడు వస్తుంది వాదైటింగ్ లెక్సి పేపర్లు రావడం కరపత్రాలు ఎలా రావడం టీవీలు ఎలా మాట్లాడడం ఇవన్నీ ప్రచారాలన్నీ కూడా మీరు నాయకుడిగా ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఆఫీసర్లు భయపడతారు కలెక్టర్లు భయపడతారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆపరు మొన్న మన సంఘంలో నాయకుడు ఉన్నాడు ఆయన మన సంఘంలో పదవి ఏ పదవి లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ పని చేస్తుంటే ఆయన ఎంత పని చేసినా ఆయన గుర్తింపు రాలేదు ప్రచారం రాలేదు మన సంఘంలో జనరల్ సెక్రటరీ ఇచ్చిన పేపర్ ఇచ్చిన పెట్టిండు వా రైటింగ్ పెట్టిండు అది పెట్టి ఈ మధ్య ఆయన అంటున్నాడు అన్న నువ్వు ఏ విజ్ఞాన పదవి ఇచ్చినావు పాపు కూడా పట్టుకుంటా లేడు పోలీసు వాళ్ళు ఏమంటారు లేదు మా ఏ విధంగా పట్టుబడి పెరిగింది పాతిలో కూడా నాకు గౌరవం పెరుగుతుంది ఎట్టకి ఎక్కువ కూర్చొని పెట్టుకున్నారు పక్క కూర్చొని పెట్టుకుంటున్నారు అని ఈ రోజు అందుకే బీసీ సంఘ నిర్మాణం లోపల మీరు ప్రముఖమైన పాత్ర తీసుకోవాలని చెప్పి మీ అందరికి నేను ఈ సందర్భంగా సంఘ నిర్మాణము నాయకత్వం మెచ్చుకోవడము ప్రచారాన్ని విస్తృత ప్రచారాన్ని తీసుకోవడం ఈ మూడు కార్యక్రమాలు మీరు ఉండవాళ్ళు మీకు ఫండ్స్ రావేమని భయపడుతుంటారు ఖర్చులాలి మీరు కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఫండ్స్ ఫ్లో వచ్చేస్తాయి పెద్దలందరూ ఎవరో పెద్ద పెద్దలు ఇస్తారు మన క్లబ్బులు ఇస్తారు పెద్ద క్లబ్బులు ఇస్తారు ఓట్ల కోసం చెప్పాలి ఉంటారు భయపడి చెప్పాలి ఉంటారు ఆఫీసర్లు చెప్పాలి ఉంటారు కాబట్టి ఒక రేమింగ్ మీరు వెళ్ళినాక మీ పైసలే కాదు మీకు ఫండ్స్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ వంద రాక అని చెప్పి మీ అందరికి నేను మనం చేస్తున్నా కాబట్టి మీరు సంఘ నిర్మాణం పదవు తీసుకోవడం నాయకత్వాన్ని పెంచుకోవడం ఇవన్నీ సైబర్ ట్రేనింగ్స్ కూడా మీరు ఇవన్నీ చేసినట్లయితే ఒకవైపు సంఘం అమ్మో విశాఖపట్నంలో బిసి సంఘం బలం ఉందని ఎందుకంటే గతంలో రామారావు గారు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు అర్బంజీల ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు అప్పుడు నేను విమానం వస్తున్నాను దాన్ని వెంటనే చేపట్టి అయ్యా మేము వెళ్తున్నాం లేకపోతే మాకే నవదులేండి మా పీసీ సత్యం సంఘం ఈ రాష్ట్రంలో కానీ పక్క రాష్ట్రంలో కానీ మరి భారతదేశంలో కానీ ఎంత ఉందో మేమే గ్రాండ్ చేసి చెప్తాం ప్రభుత్వాలకని మరి ఈరోజు ఈ ఎజెండా ఆప్షన్ కూడా మరి ఈ సమావేశంలో పెడితే బాగుంటుందని పెద్దలందరికీ విన్నవిస్తూ మరి లాస్ట్గా ఒక్కటే నిర్మాణం అనేది ఏ ఒక్కరితోనే జరగదు మరి అన్నగారు చేసిన గత కొన్నేళ్ళ ఉద్యమ ఫలితం ఈరోజు మనం అందరం ఇంకా ప్రతి జిల్లాలో మాట్లాడుకోగలుగుతున్నామంటే మనమందరం కూడా ఇలాగే ప్రతి గ్రామంలో పోయి మీడియాలు పెట్టి నిర్మాణం చేపడితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నిర్మాణం అనేది జరుగుతుందని సందర్భంగా మీకు అందరికీ వినియోగిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు మీకు మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకోవచ్చు సేవరిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా వచ్చేసిన ఆర్ కృష్ణయ్య గారికి అలాగే 
ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనం ప్రతి జిల్లాలో కూడా మనం నిర్వహించాలని చెప్పేసి అందరికీ మనం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది మన పీసీల ఐక్యతను చట్టసభల్లో చాటి చెప్పాలి ఇప్పుడు కూడా ఏ పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ ఈ పీసీ గత ఉన్న ఇదేంటి ఈ గమ్మ ఎంతుంది అనేది మనం చూసి రుజువు చేయాలి అలాగే ఇప్పుడు మనం జరుగుతున్న స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమాన్ని కూడా మన పీసీ సంక్షేమ సంస్థ తరఫున ఈ సభ రౌండ్ టేబుల్ సభ అనంతరం ర్యాలీగా వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళకి మద్దతు తెలపడం కూడా జరుగుతుంది తమ భూముల్లో అతి తక్కువదారులకి ఇవ్వడం జరిగింది కర్మాగా ఇస్తే అమ్ముకోవాలని చూస్తారా నష్టాల సాగుతో ప్రవీణీకరణ చేయాలని చూస్తారా మరి ఈ రోజున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా లక్షల కోట్ల కోట్లలో నష్టాలు ఉన్నాయి మరి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాలను కూడా తీసుకెళ్లి ప్రైవేటు వ్యక్తుల చేతుల్లో పెడతారా అని చెప్పి బీసీ సంక్షేమ సంఘం తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం గతంలో కేవలం ఉక్కు కర్మాగారానికి ఒక పదిహేను వందల వందల కోట్ల నష్టం వచ్చిందని చెప్పి సుమారుగా ఇరవై రెండు ఎకరాల ఏడు పాయింట్ మూడు వార్షిక వార్షిక సామర్థ్యంతో రెండు కోట్ల నుండి మూడు కోట్లు విలువ చేసేటువంటి ఈ కర్మాగారాన్ని పదిహేను వందల కోట్లు నష్టం చూపించి అమ్మాలని చూడటం దారుణం దీనికి బీసీ సంక్షేమ సంఘం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్ నైన్ న్యూస్ ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా న్యూస్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వీడి వీడి గరం గరం వార్తలు కావాలనుకున్నారా తెలుగు నైన్ నైన్ న్యూస్ చూడండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకేమైనా చేయాలనుకున్నా చేసేసి అందరి ఇంట్లో ఉండేటట్టు చేయండి ప్లీజ్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ మీ ఫనీ కవలరీ జబర్దస్ ఫనీ హై వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ తెలుగు నైన్టీ నైన్ న్యూస్ Please like and subscribe to Telugu 99 News. Please subscribe to Telugu 99 News. <laughs> Hello, my name is Rajiv Jilga. Telugu 99 News ki subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please like, share and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello everybody. Please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Telugu 99 News channel ki... శుభాకాంక్షలు మా ఛానల్ నుండి వచ్చే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి